The integrated disarmament, demobilization and reintegration standards are for everyone supporting individuals to transition from military to civilian life. They represent the agreed policies of the United Nations. The standards guide practitioners in the planning, design, implementation and evaluation of DDR. They were first developed in 2006 by members of the UN Interagency Working Group on DDR. DDR practitioners in the UN, in governments, in regional organizations, in NGOs, have used the standards to support DDR around the world. DDR, and in particular reintegration, is not only for male and female ex-combatants, it is also for the women and children associated with armed forces and groups, for ex-combatants with disabilities, for their families and communities. In 2017, the Interagency Working Group recognized that DDR practitioners were increasingly engaged in settings where DDR programs could not be implemented because no peace agreement was in place. The decision was then taken to revise the integrated DDR standards in order to provide practitioners with a range of DDR responses that can be implemented even in active conflict in both mission and non-mission settings. These responses range from community violence reduction to transitional weapons and ammunition management and support to the reintegration of individuals who voluntarily leave armed groups even before a peace agreement is signed. DDR programs remain an integral part of the UN's peacebuilding efforts. But the revised integrated DDR standards also provide DDR practitioners with a broad range of options to contribute to stabilization and to sustainable peace. Mi nombre es Marta. Este, mi ingreso a las filas viene por, por la violencia que se vivía en ese entonces. Mi familia fue desplazada, mi padre fue muerto por los paramilitares. Entonces yo me fui hacia Potrerito a refugiarme donde la abuela. Pero allá también llegó la violencia y acabó con el caserío indígena. Y fue donde me tropecé con la guerrilla. Y ya de ver que el ejército por un lado, los paramilitares por otro lado, me llené de mucho miedo. Y vi que mi única opción era la FARC. Y me uní a ellos hasta ahora. Vraiment, nous avions besoin de la paix dans ce pays-là, dans cette préfecture de la Mambekadé et plus précisément dans la sous-préfecture de Bébéati. Nous avons trop souffert dans ce truc-là, dans ce, dans ce genre de truc-là. Et aujourd'hui, grâce à la MUSCA, tous nos jeunes maintenant, ils sont décidés, ils ont fait sortir tous les armes, la, la majeure partie de leurs de leur armes qu'ils ont amenées, les 250 se sont inscrits, ils ont déposé leurs armes, ils ont eu des formations. Et voilà, aujourd'hui, on assiste maintenant au brûlage maintenant de ces armes-là. Les ex-combattants ici rassemblés ont été la pierre angulière de la paix à notre préfecture de la Mambereka Dei, d'où le nom bien mérité d'ambassadeur de la paix. Pendant ces derniers quatre mois, les 252 ambassadeurs de la paix ont suivi une formation dans des différentes filières des activités socio-économiques. Estamos aquí desarrollando actividades agropecuarias en esta granja que la hemos denominado Granja Integral por la Nueva Colombia, donde nos hemos reunido pues, o, o ampliado todo el trabajo de, de, de proyectos y que continuamos pues, con la actividad esa cohesionada, pero ya no eh, en actividades de guerra, sino en actividades eh, agropecuarias. DDR is about developing both human being and physical development. And one of the ways for us to pay back 
the communities is actually to give them facilities such as the health centre uh, and the school and sometimes the police station and the, and the building administration. Oh, no,